যেহেতু এখন আমের মৌসুম তাই আম দিয়েই তৈরি করে নিলাম মজাদার একটি ডেজার্ট এই গরমে প্রাণ জুড়িয়ে রাখার মতো একটি ডেজার্ট একবার হলো ঘরে তৈরি করে দেখবেন আর খেলে তো কোনো কথাই নেই তাই তো এই গরমে প্রাণ জুড়াতে নিয়ে হাজির হলাম মজাদার আম চিরা এই ডেজার্টটি অবশ্যই ঘরে তৈরি করে দেখুন তাহলে শুরু করা যাক কিভাবে এই আম চিরা তৈরি করতে হয় আর শুরু করার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটাই অনুরোধ যদি আমাদের রেসিপিগুলো আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেলাইকনে ছোট্ট একটা ক্লিক করুন তাহলে সবার আগে আমাদের রেসিপিগুলো আপনার নোটিফিকেশনে পৌঁছে যাবে আম চিরা তৈরি করার জন্য এখানে আমি প্রায় পাঁচশো গ্রাম বা হাফ কেজি গাভি দুধ নিয়েছি দুধগুলো একটু নেড়ে চেড়ে নেব তারপর সেই দুধের মধ্যে দিয়ে দিব দুইটা গোটা সাদা এলাচ ও একটা গোটা দার্জিলিং টুকরা এই মশলাগুলো দিলে দুধের মধ্যে একটা সুন্দর ফ্লেভার আসে যেহেতু এখানে আমি আম চিরা বানাব তাই দুধের মালাইটা একটু গাঢ় করে নিব তার জন্য দুধের মধ্যে আবারও অ্যাড করে দিব এক কাপ পরিমাণ কনডেক্স মিল্ক চামচ দিয়ে সম্পূর্ণটা কনডেক্স মিল্ক দুধের মধ্যে ঢেরে দিব তারপর ক্রমাগত দুধগুলো নাড়তে থাকব যেন দুধগুলো পেনের তোলা নিতে বসে না যায় এবার আবারও দিয়ে দিব হাফ কাপ পরিমাণ গুঁড়ো দুধ ও অনবরত নেড়ে চেড়ে যাব যাতে করে গুঁড়ো দুধগুলো দোলানা পাকে বা তোলা নিতেও বসে না যায় এবার আবারও দিয়ে দিব পরপর তিন চা চামচ পরিমাণ চিনি এখানে আমি তিন চা চামচ পরিমাণ চিনি দিলাম আর যে যেমন মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন সেই অনুযায়ী মিষ্টি কমিয়ে বা বাড়িয়ে নেবেন সেটা অবশ্যই আপনাদের স্বাদ বা পছন্দ অনুযায়ী মিষ্টিটা আপনাদের স্বাদ বা পছন্দ অনুযায়ী দিবেন আর আমি তিন চা চামচ পরিমাণ চিনি দিলাম কারণ আমি দুধে কোনো প্রকার পানি ইউজ করি নাই আর দুধে যেহেতু আমি কনডেক্স মিল্ক ও গুঁড়ো দুধও অ্যাড করেছি তাই এর মিষ্টিও দুধে মিলিয়ে যাবে তাই আমি চিনির পরিমাণ কম দিলাম আর যদি হাতের কাছে কনডেক্স মিল্ক বা গুঁড়া দুধ না থাকে তাহলে মিষ্টিটা অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে আর দুধের ক্রিম বা মালাইটা অনেকটাই গাঢ় বা ঘন করে নিতে হবে দুধগুলো বলক দিয়ে উঠতেছে ও অনেকটাই গাঢ় হয়েছে তার মানে দুধের মালাইটা হয়ে আসতেছে এবার সেই দুধের মধ্যে আবারও সামান্য বা চিমটি পরিমাণ লবণ এড করে দিব এতে করে মালাইয়ের সারটা দ্বিগুণ হয়ে আসবে দেখে নিন মালাইটা কত গাঢ় লাগতেছে ঠান্ডা হওয়ার পর আরও গাঢ় লাগবে তাই মালাইটা ঠান্ডা হওয়ার পর ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব পাঁচ ঘন্টার জন্য মালাইটা হয়ে এসেছে এবার নামিয়ে নিব অন্যদিকে একটা খালি বাটিতে একটা ছাঁকনি বসিয়ে নিলাম সেই ছাঁকনির মধ্যে দিয়ে দিব এক কাপ পরিমাণ চিরা চিরাগুলো ছাঁকনিতে ঢেলে নেওয়ার পর ছাঁকনিটা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে চিরার বালুগুলো চেলে নিতে হবে চিরায় বালু থাকে তাই ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে চিরাগুলো চেলে নিলাম যেহেতু এটা কাচের বাটি তাই চিরার বালুগুলো দেখাচ্ছে না ভালোভাবে এবার সেই কাচের বাটিটা একটা রুমালের সাহায্যে পরিষ্কার করে নিব তারপর সেই বাটিতেই চিরাগুলো ঢেলে দিব চিরাগুলো বাটিতে ঢেলে নেওয়ার পর চিরাগুলো নর্মাল পানি দিয়ে পরিষ্কার করে নেব আর যেহেতু চিরা ধান দিয়ে তৈরি হয় তাই চিরায় অনেক ধান বা ধানের ময়লা থাকে সেগুলো ভালোভাবে ফেলে দিতে হবে আর দেখেন ধানের ময়লা দেখাচ্ছে তাই চিরাগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে আমি চিরাগুলো পাঁচ থেকে ছয়বার করে ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়েছি দেখে নিন চিরার ধান বা ময়লাগুলো দেখাচ্ছে না আর আমি চিরায় কিছু পানি রেখে দিয়েছি যখন চিরাগুলো সম্পূর্ণ পানি সুপ বা চুষে নিবে তখন চিরাগুলো অনেকটা ঝরঝরে দেখাবে ফিরে আসতেছি পাঁচ মিনিট পর এবার আমি কিছু পাকা আম নিয়েছি আমগুলো পানি দিয়ে পরিষ্কার করেও নিয়েছি এবার একটা নাইফের সাহায্যে পাকা আমগুলো কেটে নিব দুধের মালাইগুলো আমি ডিপ ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়েছি আর দেখে নিন দুধের মালাইগুলো কতটা গাঢ় হয়েছে দেখতে একদম আইসক্রিম আইসক্রিম লাগতেছে তবে আমি পাঁচ ঘন্টায় দুধের মালাইগুলো ডিপ ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়েছি আপনারা চাইলে আরও বেশি রাখতে পারেন যেমন আট থেকে নয় ঘন্টা যেহেতু আমি মালাইয়ে কোনো প্রকার বরফ জমতে দেই নাই তাই তিন থেকে চার টুকরা বরফ মালাইয়ে দিয়ে দিচ্ছি তবে আপনারা চাইলে বরফের টুকরা না দিয়ে মালাইয়ে বরফ জমাতে পারেন এই ক্ষেত্রে মালাইগুলো ডিপ ফ্রিজে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে হবে আট থেকে নয় ঘন্টার মতো আমার তোর সইছিল না বলে আমি পাঁচ ঘন্টায় মালাইগুলো বের করে নিয়েছি এবার নিয়েছি চিরাগুলো দেখেন চিরার পানি শুকিয়ে গেছে এবং কতটা ঝরঝরে লাগতেছে চিরাগুলো এবার সেই চিরার মধ্যে দিয়ে দিব বানিয়ে রাখা মালাইগুলো 
যেভাবে আমি সবগুলো উপকরণ তৈরি করেছি এভাবে যদি আপনারাও বানান তবে খেতে বেশ লাগবে খারাপ না চিরার মধ্যে দুধের তৈরি করা মালাইগুলো দিয়ে চিরাগুলো মালাইয়ের সাথে মিশিয়ে নেব সবগুলো চিরা মালাইয়ের সাথে মিশানো হয়ে গেলে এবার সেই মেশানো চিরার মধ্যে দিয়ে দিব কিউব করে কেটে রাখা পাকা আম আমগুলো আমি আগেই কিউব করে কেটে রেখে দিয়েছিলাম এবার আমগুলো ঢেলে দিব তার মধ্যে সবগুলো উপকরণ আবারও ভালোভাবে মিশিয়ে নেব এভাবে যদি এই গরমে আম চিরা ডেজার্টটি বানিয়ে খান তাহলে বারবার খেতে চাইবেন ও এই গরমে আপনার শরীরও ভালো থাকবে এবার দুইটা গ্লাসে আমি আম চিরাগুলো তুলে নিব আর যেহেতু এখন প্রচণ্ড গরম তাই এই ডেজার্টটি একবার হলো বানিয়ে খাবেন অবশ্যই আপনার শরীরকে ঠান্ডা রাখবে এবং বানানোর পর খেয়ে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন আবারও কিছু কিউব করে কাটা পাকা আম দিয়ে সাজিয়ে নিচ্ছি আম চিরার এই ডেজার্টটি যদি আমাদের রেসিপিগুলো আপনাদের ভালো লাগে তবে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন এবং কোনো বিষয়ে জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন এবং আমাদের আরও নিত্য নতুন ভিডিও যদি আপডেট পেতে চান তবে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন সো অনেক অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ